लाइफ के शो में अपना शो में क्या मुद्दा चल की बोल चल आमी ठीक ठाक ही रोई थी आर आज के चोले से थी आर एक तर सोनी बारे ब्लॉग अपना दे शो में शेयर कर दो बोले अपना ना भाभे जे खाली सोनी आर रोबी बारे ब्लॉग शेयर करे एक्चुअली तार ना सोनी बार ना रोबी बार हो चाहे अपना एक तर दिन जे बने की बोल वो एक तो खाने काजी प्रेशर टक कम था के प्लस स्पेशल जो दी किचु मने खावा दावा कॉलर कौन था के तो शेही जानना बानना बुलो होए तो शेकुलो मने भी शिक्षु शेयर करते भालो लगे तो शेही जो नहीं मने आमा चैनले हो तो शोनी रोबी बारे एक तो बेशी मने देखते बाबे नरकी ब्लॉग्स तो शेही आरकी � बाज़ ज़्यादा देख चें आमर वीडियो गुलो तादेल के माने ऑशोम को धोनो बाज़ स्पेशली ज़्यादा कमेंट कोट चें आमर बेटर मेंटेड जोनो ज़्यादा कमेंट कोट चें जेरो कुम धोरून माने इ धोने कमेंट ज़्यादा कोट चें जेटा कोडले भालो होए बा उटा जाखले आरेक टू बेटर होतो बा पोडेक टा नेक्स्ट टा आरो भालो मैंने आमी हाँ तो बोले वो जाते पार बना प्रकाश करते पार बना जे कारण ठीक हो मैंने आमी तो ये आगे कौनो वीडियोस बनाएंगी बा मैंने ये फील्ड में आमी ऐसे भी नो तू तो शेखाने क्यों जो भी थोड़ा गाइड करान मतों थाके बा सपोर्ट करे तो शेखाने शूटी मैंने जिन्हें शुरू अनेक टा मैटर करे खूब मैंने � एंथु तो एक्शन बार मने भीषण भीषण भावे एंथु दे कि शौकाल वाला जी ब्रेकफास्ट का बनाको शेटा मने एकदम एक तर सिंपल एक तर रेसिपी के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्ट बनाने पर चेष्टा करो तो शेटा देखा जाए तो हमारे वीडियो टाइप तो देखते होंगे अकुन स्पेशल बनाको आज के रोच्चे मशरूम मैगी तो शेटा कुछ ही कुछ ही कोड़े केटे नहीं हैं इसी प्याज तक किचु कोन भेजे अमी इधर मुझे दिए जब होते हैं मशरूम मशरूम गुलो के वो अमी छोटे छोटे कोड़े खाने केटे नहीं हैं इसी एक तो ब्राउन होये शिष्य से ऐसा माय मेटर मुझे दिए दो बहुत से मशरूम का अच्छे बहुत टर मुझे तो नून आरी मशरूम आर प्याज भाजा तो मार मैंने एक्चुअल से मशरूम आर प्याज तो भाज ले ऐसो शून्य रहता है गांधो वेलो खूब भालो रहता है टेस्ट मैंने गांधो टाइप भी सुन भालो वेलो तो मैं टेस्ट का तो भालो हॉबी मैं खूब ऐसे चाइनीज चाइनीज फ्लेवर आते हैं आरी कौन ये जो मशरूम तक के जोल टा बेलो � वो जोले मशरूम टाइप तो शर्ट दोनों जावे मशरूम टाइप पे ऐसे किचु कौन था जा बोले इधर मध्य में दिए दो बोलते जोल जॉलर पूरी बंटा किंतु मैगी कोटा अपने डिचेन शेटा रोपोडे डिपेंड कोडे दीते होंगे जो दी खूब सूप सूप के दे पसंद तो करें ताहोले जॉल टाइप तो बेशी देवे ना आरे जो देख बेशी ग्रेवी के पसंद तो करें जॉल टाइप तो कम देवे ये बारे अमी दिए दो बहुत चे मैगी गुलो मैगी टा तो एकों हुए ऐसे चे इखाने इजे मैगी टा हुए कैसे देखूं 
আর মশলাটা আমি এখানে খুব অল্প দেব খুব বেশি দেব না কারণ না তো তাহলে মাশরুমের ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে না তো অল্প মশলা দেব মশলাটা একদম লাস্টে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো মাশরুম ম্যাগি রেডি তো এখন হয়ে গেছে আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট এবারে লাঞ্চটা বানিয়ে নেব চট করে আর ছুটির দিনে একটু তাড়াতাড়ি মানে রান্না টান্নাগুলো করে নেওয়ার চেষ্টা করি তাতে কি হয় অন্যান্য কাজগুলো একটুখানি এগোনো যায় প্লাস দেখবেন সবার সাথে একটু গল্প টল্প করে টাইমটাও কাটানো যায় কারণ অন্য মানে উইক ডেজগুলোতে তো এতটা সময় পাওয়া যায় না সবাইকে বাড়িতেও পাওয়া যায় না আর উইকেন্ডসে সবাই বাড়িতে থাকে তো সেই জন্য মানে রান্না টান্নার কাজগুলো মনে হয় যেন একদম ফটাফট করে ফেলি তো এই আর এখন যেটা হচ্ছে যে আপনাদের কাছে জিনিস আমি দেখাবো মানে করার আগে লাঞ্চটা বানানোর আগে একটা জিনিস দেখাবো মানে আমার জন্মদিনে আমি যে যে জিনিসগুলো পেয়েছিলাম তো তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস দেখাই তো চলুন যেরকম আমার মা আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছিল সেই শাড়িটা দেখাই চলুন আর তারপরে আমার বন্ধুরাও আমাকে প্রচুর গিফট দিয়েছে তো সেগুলো এখন মানে সবগুলো দেখানোটা তাও হাতের কাছে যেগুলো যেগুলো পাবো সেগুলো দেখাবো তো চলুন না দেখাচ্ছি আপনি চেষ্টা করে তারপরে লাঞ্চটা শেয়ার করবো আচ্ছা প্রথমেই দেখাই হচ্ছে আমার একটা বন্ধু দিয়েছে আমাকে ওই ঘর সাজানোর জিনিস একটা বাস এই জিনিসটা এটা গোল্ডেন কালারটা এটা ওই সোয়ান টাইপের আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা ভালো আসছে একদম গোল্ডেন এটা একটা এই যে বাস একটা ঘর সাজানোর এইটা দিয়েছে আমার একটা বন্ধু গণেশ ঠাকুর এটাও খুব কালারফুল এগুলো কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট কালার এই সামনেগুলো ক্যামেরাতে হয়তো হোয়াইট হোয়াইট টাইপের আসছে বাট এগুলো একটু ফ্লুরোসেন্ট ইয়েলো টাইপের কালারটা এটাও আমার খুব ভালো লেগেছে আর একজন বন্ধু দিয়েছে আমাকে এই কাপটা এটা তো আপনারা অনেকবার অলরেডি দেখে ফেলেছেন তো এইটা আর একজন বন্ধু দিয়েছে হচ্ছে জুয়েলারি এই যে এরকম একটা জুয়েলারি দিয়েছে এটা হচ্ছে নেক পিস আর এটার সাথে ম্যাচিং একটা কানের দুল আছে আর একজন দিয়েছে হচ্ছে এই কানের দুলটা এটা আমি যাই না কতটা দেখা যাবে এটা আর টাবাদে আরো অনেক কিছু পেয়েছি যেরকম ধরুন ডিও লিপস্টিক তো সেগুলো দেখানোটা একটু মুশকিল তো এই আর এবারে দেখা যাচ্ছে আমার মা যে শাড়িটা দিয়েছে সেইটা দিয়ে দেব তো সেই জন্য ভাবলাম যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে আঁচলটা মানে একদম রয়্যাল ব্লু টাইপের একটা কালার আর এই পিঙ্ক কালারের আঁচলের সঙ্গে দেখতে 
ওই যা মাই দেওয়া তো ব্যাস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি আমার बर्थडे গিফট গুলো তো সেই জন্য দেখালাম তো যেগুলো মোটামুটি হাতের কাছে পেয়েছি সেগুলোই দেখালাম তারছাড়াও বললাম আরো অনেক রকমের গিফট রয়েছে সেগুলো এখন সব কোথায় কোথায় আছে দেখতে হবে আর মানে যেগুলো হাতের কাছে একদম পেয়েছি সেগুলো আর তো ব্যাস এই চলুন এবারে চট করে লাঞ্চটা করে নিই মানে বানিয়ে নিই তারপরে আবার কথা হবে দেখুন বাইরের কি অবস্থা দেখুন পুরো মেঘ করে এক তো পুরো অন্ধকার হয়ে আসছে আর এখন তো ওয়েদারটাই তাই মানে কখনো বৃষ্টি পড়ছে কখনো মেঘ হচ্ছে আর সকাল সকাল বা মানে দুপুর বেলায় যখন রোদ থাকার কথা তখন এরকম ঘন মেঘ করলে আমার কিন্তু খুব আনন্দ হয় জানি ভীষণ অদ্ভুত লাগছে তো শুনতে কিন্তু আমার খুব আনন্দ হয় আমি জানি না কেন তো চলুন এবার রান্নাটা শুরু করা যাক তো এখন বানাবো হচ্ছে পনিরের একটা রেসিপি তো সেটার জন্য আমি সাদা তেল নিয়েছি আর সাদা তেলের মধ্যে এখানে ফোড়ন দিচ্ছি ওই তেজপাতা আর একটু হচ্ছে গোটা যে ছোট এলাচ আর দেবো একটা শুকনো লঙ্কা খুব বেশি মানে গোটা গরম মশলা আমি দিই না কারণ ওই গরম মশলার ফ্লেভারটা শিবা শেষের খুব একটা পছন্দ না তো সেই জন্য তো এবারে এটা কিছুক্ষণ নেড়ে নেব কারণ এখান থেকে একটা খুব ভালো একটা গন্ধ বেরোয় তারপর আমি এখানে একটা মশলা বানিয়েছি মানে একটা পেস্ট করে নিয়েছি হচ্ছে পেঁয়াজ টমেটো আর আদা রসুন এই চারটে জিনিস দিয়ে পেস্টটা বানিয়েছি তো সেইটা এখন আমি দিয়ে দিলাম এবারে এটা ভালো করে একটু কষে নিতে হবে যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় তারপর এটার মধ্যে আমি যে গুঁড়ো মশলাগুলো হয় সেগুলো দেব আর খেতে কিন্তু খুব ভালো হয় এটা বানিয়ে একবার বাড়িতে দেখবেন আর চটজলদি হয়ে যায় আর আপনারা তো জানেন মানে আমার রেসিপি মানেই যেটা খুব সহজে হয় অথচ খেতে ভালো হয় সেরকম রেসিপি তো এখন গুঁড়ো মশলাগুলো দিচ্ছি যেরকম ধরুন হলুদ তারপরে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর দেবো একটু কাশ্মীরি মিরচ তাতে মানে কালারটা খুব ভালো আসবে তো এবারে দিয়ে একটু ভালো করে এটাকে নেড়ে নেব মানে কষে নিতে হবে তো ব্যাস এই অল্প মশলার মধ্যেই হয় খুব বেশি মশলারও প্রয়োজন পড়ে না আর যেটা দিতে হয় সেটা হচ্ছে দই তো দইটাকে আমি অলরেডি একটুখানি মানে মিক্সির মধ্যে ফেটিয়ে রেখে দিয়েছি তো এটাকে ভালো করে মশলাটাকে কষে নিয়ে তারপরে আমি এটার মধ্যে দইটা দিয়ে দেব দেখুন মশলার সাইডগুলো থেকে একটু একটু করে তেল বেরিয়ে এসেছে তো এবারে দইটা দিয়ে দিচ্ছি আর দইটা সব সময় মানে যখনই দই কোনো রান্নাতে ইউজ করবেন তখনই কিন্তু একটু ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে তারপর ইউজ করবেন নয়তো কিন্তু দইয়ের মধ্যে ছোট ছোট লাম্পস হয়ে যায় তো সেটা মানে খেতে তখন খুব একটা ভালোও লাগে না আর দেখতেও কীরকম যেন একটু ছানা ছানা মতন হয়ে যায় আর দইটা যদি ভালো করে মানে ফ্যাটানো থাকে তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা হয় না তো এবারে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব মিশিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ হবে এটা তো এখানে আমি এখন একটু দিচ্ছি হচ্ছে চিনি আর নুন মানে নুন চিনি স্বাদ মতন দিয়ে দিতে হবে তো তারপরে এবার এটাকে একটু কষাতে হবে যাতে ওই দইয়ের যে তেলটা বেরোবে তো সেই তেলটা দেখুন বেরিয়ে এসেছে এখন মানে মশলাগুলো এমন করে ভালো করে কষাতে হবে যাতে মশলার কাঁচা ভাবটা চলে যায় আর এখানে এখন একটু কসৌরি মেথি আমি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম কারণ এটা আমার ওই মানে মেথি শাকটাকেই শুকিয়ে কসৌরি মেথি করা থাকে তো সেজন্য একটু জলে ভিজিয়ে রাখি আমি আগে তো তারপর ওটাকে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আর এই ধরনের রান্নাগুলোতে আমি কসৌরি মেথি দিয়ে দেখেছি মানে ফ্লেভারটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় মানে খুব সুন্দর মানে একদম সেই হোটেল হোটেল টাইপের খেতে লাগে আর এবারে পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি পনিরগুলো আমি এখানে টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম আর পনিরটা আমি এই রান্নাতে ভাজি না কারণ ভাজলে আমার মনে হয় যেন একটু শক্ত হয়ে যায় আর সেই জন্য একটু কষার সময়ই পনিরটাকে দিয়ে দিই নিয়ে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিই তাতে পনিরের সফটনেসটা মানে খুব সুন্দরভাবে থাকে আর এবার একটু নেড়ে নিয়ে তারপর আমি এটার মধ্যে জল দেব দেখুন পুরো ব্যাপারটা থেকে তেলটা পুরো বেরিয়ে এসেছে এবার একটু গ্রেভি হবে তো সেই জন্য জলটা একটু দিচ্ছি এটা ডিপেন্ড করছে আবারও আপনার ওপর যে আপনি মানে কী রকম কতটা গ্রেভি খেতে চান সেটার ওপরে তো এইবারে জল দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ফুটবে মশলাগুলো থেকে তেলগুলো খুব ভালো করে বেরিয়ে আসবে তাহলেই মানে পুরো রেডি রান্নাটা আর এটা মানে ওই পোলাও টোলাও দিয়ে খেতে ভালো লাগে যেরকম সেরকম লুচি পরোটাও খুব খেতে ভালো লাগে বানিয়ে দেখবেন ভীষণ ইজি অথচ মানে খুব খেতে ভালো হয় তো এর সাথে আমি আজকে ওই পনির যেহেতু আনা হয়েছিলো বলে ওই পনিরেরই একটা পোলাও টাইপের বানাচ্ছি 
তো সেটা বানিয়ে নিচ্ছি এবারে ওই সাদা তেলের মধ্যে আমি সবজি বলতে দিয়েছি হচ্ছে এখানে ওই কি বলে ওটাকে গাজরের কুচি আর ক্যাপসিকামের কুচি তার সাথে পনিরটা দিয়ে একসাথে ঢেকে একটু ভেজে নেব আর নুন দেব মিষ্টি দেব তার পরে এখানে এখন দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি আর এখন কর্তা চলে এসেছে একদম একটুখানি আমাকে রান্নাতে হেল্প করতে ও বাড়িতে থাকলে আমাকে মানে রান্নাতে বেশ অনেকটাই হেল্প করে আর যেহেতু মানে ও নিজেও রান্নাটা করতে খুব ভালোবাসে তো তাই জন্য মানে চলেই আসে আর কি রান্না আর এরকম স্পেশাল স্পেশাল যেদিন ডিশ কিছু বানানো হয় সেদিন তো মানে আরও ইন্টারেস্টেড হয় বানানোর জন্য মানে মেশানো বা যা কিছু দেওয়া টেওয়াতে আর ও এমনি নিজে থেকে মানে বেশ কিছু রান্না মানে কি বলবো মানে ইনভেনশনও করে ফেলে আর কি তো সেগুলো খেতেও খুব ভালো লাগে সকালে যেরকম যে ব্রেকফাস্টটা দেখালাম মাশরুম ম্যাগিটা ওটা মানে ওরই মাথা থেকে বেরিয়েছে যে মাশরুম দিয়ে করো ম্যাগিটা খেতে ভালো লাগবে তো সত্যি এত অসাধারণ লাগে খেতে তো এবারে এটা ভালো করে কষে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আস্তে আস্তে আমি এখানে ভাতটা রেডি করেই রেখেছিলাম রাইসটা আর এই পোলাও যখন করবেন রাইসটা মানে হাফ কুক করবেন পুরো কুক করে দিলে কিন্তু জিনিসটা ঘেটে যায় মানে ভাতগুলো ভেঙে যায় খেতে অতটা ভালো লাগে না দেখতেও খুব একটা ভালো হয় না তো সেই জন্য আর আমি অল্প অল্প করে রাইসটা মেশাই তাতে কি হয় মানে জিনিসটা মেশেও খুব ভালোভাবে মিক্সটা হয় আর ভাতগুলো মানে রাইসটা ভেঙে যাওয়ার চান্সটা কম থাকে তো এবারে পুরোটা দিয়ে দিলাম রাইসটা নিয়ে এবারে ভালো করে মিশিয়ে নেব আর নুন মিষ্টি স্বাদ মতো যেরকম হয় ওরকমই দিতে হবে একটু কাঁচা লঙ্কা দেব লাস্টে একটু চিড়ে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কাটা মোটামুটি যখন হয়ে আসবে তখন এটার মধ্যে আমি দিচ্ছি হচ্ছে একটু কেওড়া জল মানে কেওড়া ওয়াটার আর দেব হচ্ছে রোজ ওয়াটার কিন্তু মানে ফিউ ড্রপস একদম মানে কয়েক ফোঁটা জাস্ট দিতে হবে শুধু মাত্র গন্ধটার জন্য পোলাও পোলাও গন্ধটা বেশ বেরোবে মানে একদম ওই কয়েক ফোঁটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলেই রেডি এবার একে এটার মধ্যে ওই গোলাপ জলটা দিয়ে দিচ্ছি তো ব্যাস রেডি হয়ে গেল পোলাও আর একটু পনিরের ওই রেসিপিটা ব্যাস এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলেই একদম রেডি তারপরে করব হচ্ছে লাঞ্চ বাড়িতে অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করবেন মানে খুব সহজভাবে আমি মানে রেসিপিগুলো দেখাই কারণ আমি নিজে খুব সোজাভাবে রান্না করতে ভালোবাসি আর কি তো দেখবেন খেয়ে খুব ভালো লাগবে